wa wanahitaji makofi mazuri tu ya kuwashukuru. Amen, amen, amen. Uh, jambo moja ninajua ni ya kwamba Mungu yuko katika ushukani. Na ya kwamba kwa yote na vyote huyu Mungu anatawala. Uh, uenda ikaonekana ya kwamba kuna mengi ambayo ni mazito, ambayo ni magumu. E, roho za watu wengi uenda zikainama uenda kukawa na maswali mengi lakini mpendwa nasimama kwenye madhabahu haya na kuwa sauti ya Bwana katika wakati huu na kusema ya kwamba it shall be well Na kama unaamini pamoja na mimi it shall be well. Let us just appreciate the Lord in a good hand clap offering. <laughs> Hallelujah. Siku ya leo nashukuru ya kwamba Mungu ametuhifadhi. Nashukuru ya kwamba Mungu ana mipango mizuri juu yako na juu yangu, juu ya kanisa lake. Na kwa wale ambao ni wenyeji ebu mjisikie mkiwa chini ya uwepo wa Mungu Baba siku hii ya leo katika jina la Yesu. Hebu tukaweze kushiriki neno tumege mkate wa uzima kwa pamoja na basi naomba nenda katika Biblia yako naomba ya kwamba ufungue kitabu cha Yeremia. Let us share the word of God from the book of Jeremiah chapter number 32 and uh, verse number 17. Yeremia 32 mstari wake wa 17. Neno la Bwana linasema hivi O oh, sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Napenda nirudie andiko hilo. E bwana mungu mku, uliumba bingo na ulimwengu kwa mkono wako hodari, Na mkono wako wenye nguvu hakuna kilicho kigumu kwako Father in the name of Jesus I pray that your word may be bread to us Pray that in this morning you may nourish us I pray that you may bring that which is the deep revelation of your word in simplicity that we may understand you May you speak hope to the hopeless May you speak healing to the sick. May you speak provision to those that are lacking. May you speak a meaning to life to those that have lost meaning in life. Father, do this for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, sovereign Lord, you made the heavens and the earth by your strong hand and powerful arm nothing is too hard for you napenda ni ubiri kuhusu ujumbe na uita nothing is too hard for god hakuna kilicho kigumu sana kwa mungu wapendwa sijui mawazo yako yako wapi lakini nakuja kuambia hivi hakuna kilicho kigumu kwa mungu Huyu Mungu tunayeongea kumuhusu ni Mungu ambaye ndiye aliyeumba bingu. Na sio hii bingu tu kwa sababu ukiangalia katika andiko napenda tafsiri ambazo zinasema ya kwamba you made the heavens and earth. Not just the heaven, but you made the heavens and earth. Wajua kuna bingu zingine kando na ile unaona ukiinua macho hivi juu unafikiria ni bingu Bwana isasifiwe sana Aliumba hizi bingu zote na akaumba ulimwengu kwa mkono wake hodari Sasa ni nini ambacho kinaweza kumshinda Ni nini Tulikuwa tunashiriki ujumbe wakati ule mwingine nikisema ya kwamba maisha ni mafunzo Angalia ujifunze sio 
Wapendwa hata sasa unaweza angalia na ujifunze ya kwamba hakuna kilicho kigumu kwake Mungu. Jana nalikuwa mahala kule ndani siaya mahali uko bondo ndani katika mazishi. Kaenda kumpumzisha mama moja uh, mke wa rafiki yangu. Alikuwa amekufa kwa sababu ya E, kisukari kilikuwa kimepanda na hata katika vichapisho wameandika ya kwamba e, sababu ya kifo kisukari kilipanda kikafika 26.8 26.8 na hivyo sasa hayuko wapendwa maisha ni mafunzo nilipoona hivyo nikakumbuka matendo ya Bwana. Nikakumbuka ya kwamba Mungu alimponya mzee mmoja hapa, anaitwa mzee Kenoti eh? Kisukari chake na kwa sababu ya kumtukuza tu Bwana. Hebu hebu tukamshukuru Bwana, si ndio? Kisukari kisukari cha mzee Kenoti ilikuwa imefika ngapi? Hebu rudia tu mzee nisikie. 44. Napenda sio eti kwa sababu nataka mjue ya kwamba alikuwa kwa shida lakini nataka mjue ya kwamba Mungu upitisha watu kwa shida ili ya kwamba akajitukuze na ya kwamba watu walio na macho wakaone ya kwamba hakuna kilicho kigumu mbele zake Bwana Sasa siongei juu ya watu wengine naongea juu ya mtu aliye hapa Mnasikia 26.8 Jana alikuwa nazika kuna mtu ameketi hapa ilifika 44. Alipokuwa akiachiliwa na tulipeleka madawa gani hospitalini? Tulipeleka madawa gani? Kwa wale ambao walikuwa wao karibu, mnajua ya kwamba kuna wale tuliwaamsha usiku kupeleka nini? Maombi. Hata siyaimwambia mbele za Bwana. Na ilishuka kutoka 44. Na ili tumtukuze Bwana. Kenoti leo ilikuwa ngapi? Juna jua ulipima asubuhi. Ilikuwa nane. Wapenda, wajua wakati mwingine, wakati mwingine Mungu ameweka yale ambayo ni ishara yake miongoni mwetu. Na tunakosa kuyaona. Hivi sasa watu wana wasiwasi. Wewe na mimi wengine tuna wasiwasi hatujui baada ya tishio kutakuwa vipi. Na liwaambieni hapa wakati wa corona ya kwamba hichi kikitu kitakuja na kitaenda. Na kitatuacha katika jina la Yesu. Wapenda naambieni hivi ya kwamba Tuesday itakuja na baada ya kuja itaenda. Na itatuacha tukimtukuza Bwana katika jina la Yesu. Kwa sababu hakuna kilicho kigumu kwa mbele zake Bwana. Hakuna nothing is too hard for God. Wajua tunaongea juu ya mambo ya Biblia. Katika Biblia iliandikwa katika lugha ya Kiyunani. Na hebu niwaambie hivi, katika lugha ya Kiyunani ile ambayo wanaita kuna neno wanatumia ambayo ni neno ya kusema ya kwamba haiwezekani. Labda ni siwasumbue na Greek words eh? lakini neno hilo ambalo wanaitumia inamaanisha ya kwamba kuna unyonge, kuna kukosa nguvu, kuna kutowezekana. That's the meaning of the word the Greek word ambao wanatumia. Lakini kuna neno ambao wanatumia ya kuonyeshana ya kwamba inawezekana. Na hiyo neno inamaanisha ya kwamba kuna uwezekano, kuna nguvu, kuna u, kuna there is a possibility. Hiyo ni kiunani. Nimewaambia na nitawaambia tena ya kwamba nafurahishwa na lugha ya Kichina. Kwa sababu katika lugha ya Kichina hakuna neno ambayo inamaanisha impossible katika lugha ya Kichina kwa wale ambao wanapenda lugha ile neno ambao wanatumia impossible is the same word ambao wanatumia kumaanisha eh, opportunity kwa hivyo wao ukiwaonyesha ya kwamba kuna mlima iwezekani barabara hao wanaona opportunity na wapendwa wa China si mumeona wanakula milima inakuwa ni barabara kwa sababu wewe ukiona iwezekani hao wanaona mchanga imetosha kutumia hata kupeleka kwao 
Uwapendwa, ni natamani ya kwamba mtu leo aanze kuona opportunity kwa mambo ambayo yanaonekana kama haiwezekani. Kwa sababu hakuna kilicho kigumu sana mbele za Bwana. Wanadamu walibeba mizigo yao na kwenda mbele za Kristo na kuonyesha kwamba haiwezekani. Siku na hawa Bwana wa nne. I lack like preaching about this the ministry of all men. Ambao walichukua mtu aliyepooza ikawa ya kwamba hajiwezi hajijui kabisa wakamchukua wakambeba waliposikia ya kwamba Yesu yuko katika nyumba ya mtu mmoja wakaenda kupaka kwa nyumba yake wakapata watu wamesongana hawangeleweza kuingia katika milango wakapanda juu ya dari wakabomoa wakamshushia yule jamaa wakamshusha kwa Yesu pale ambapo Yesu alikuwa amesimama wakao wamemletea kile ambacho hakiwezekani nani angeliweza kujua ya kwamba kwa maneno tu ambayo Yesu alisema ya kwamba kwa sababu ya imani ya hawa alivyoona anamwambia ya kwamba inuka chukua godoro yako na uende nani je yule jamaa alitembea kwetu kuna mambo ambayo haiwezekani ni ngumu sana lakini nothing is too hard for God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inataka uende naye na ipige katika kichwa chako usiku na mchana wakati utaingia kwa shida kumbuka ujumbe huu ya kwamba nothing is too hard for God. Ikiwa Mungu alimwamsha aliyepooza kupooza haina dawa. Haina dawa. Lakini alimwamsha kwa neno aliyepooza. Kwa hivyo kila wakati watu wanaleta kwake Yesu yasiyowezekana. Yesu anasema hivi ya kwamba nothing is too hard for me. Oh ewe Mungu uliye mkuu. Uliumba bingu na ulimwengu kwa mkono wako hodari. Ni nini kisichowezekana na wewe? Ni nini kigumu kwake huyu Mungu? kama aliumba bingu na kaumba ulimwengu wajua wakati mwingine shida zetu zinatufanya tuwe vipofu tusione yale ambao ni maajabu ya Mungu mtu mmoja anaitwa Ayubu mcha Mungu alimpenda Mungu lakini hakujua ya kwamba katika maisha kuna mambo ambayo yanaendelea in the background. Niliwaambieni ya kwamba yeyote ujue usijue unakuwa control na madhabahu fulani. Whether unajua ama ujui. Kwa sababu uko katika generation fulani. Kama hautatambua na kusimamisha Mungu wako, utatumikia miungu wa baba zako. Kuna a lot of backstage happenings. Ayubu ajui, yeye yeah, anaendelea kuwa mcha Mungu, lakini angalia what is happening in the background eh? Wakati ambapo malaika wanaenda kujitokeza mbele zake Bwana, shetani pia naye akajitokeza. Si mmesoma haya? Akaulizwa, "Umemuona mwanangu uh, Ayubu, mtu ambaye ni mcha Mungu ananipenda amejitolea. A rushes man." Oa akamjibu akamwambia hapana yule tu anakupenda kwa sababu ya mali uliyompea Ayubu anajua haya kifanyika hajui yeye yeah, ameendelea kuwa mcha Mungu hebu niongee na mtu mpendwa endelea kusimama na Mungu endelea hata usitake kujua yale ambayo yanafanyika mengine ni ya kukusumbua tu kichwa eti sijui nyanya yako ndio alifanya nini shangazi achana nayo endelea kusimama na Mungu alivyoendelea mambo yanafanyika nyuma Mungu anampa shetani hata nafasi ruhusa anamwambia ya kwamba nenda uchukue basi yote kama unafikia hayo ndio ambayo yanamfanya awe wa kunipenda mimi na vitu vilienda ikafika mahala ambapo nafsi yake ndiye amebakisha peke yake U, amepigika katika mwili amekuwa mtu ambaye anatoa majipu ambaye anayakwaruza tu kwa mawe paka bibi yake mwenyewe anamwambia badala ya kupitia haya yote we mlaani Mungu ukufe 
na mimi upenda kurudia hapo asemi ya kwamba mlaani Mungu tukufe anasema mlaani Mungu ukufe <laughs> Yaani watu wanafika mahali ambapo wanakosa matumaini. Yeye mwenyewe anarudi anaanza kujiuliza maswali. Yaani anajiuliza kiasi ya kwamba hata katika maeneo ya kiroho Mungu mwenyewe anasikia maswali kutoka kwa Ayubu. Na wakati ambapo Mungu anauliza, wajua <laughs> wakati mwingine Mungu utusamehe Mungu utusamehe Mungu utusamehe wakati mwingine ni kutofahamu tu kutojua kwetu sisi ni watoto wadogo wakati mwingine ni kutofahamu tu lakini tushahidie inua ufahamu wetu inua tusaidie kuinua macho yetu ili ya kwamba tuwe wa kukutazamia Tuyajue yale ambayo tunapaswa kuyajua ili ya kwamba imani yetu isitingike kutoka kwako. Asante Bwana. Wajua kuna yale tunayoyapitia tunaona ni kama Mungu ametuacha. Ungalijua ya kwamba in the background bado Mungu yuko kazini. Ungekuwa wa kumshukuru. Hiyo shida haijakuja kukumaliza. Imekuja imtukuze Bwana. Wapendo wa leo tunapiga makofi kwa sababu hata Kenyata walisema ya kwamba mzee ukienda aende ukakuwe mchungaji. Walikwambia hivyo? Si kukuwa lakini ninajua niko na kopi. Aende ukakuwe mchungaji. Kwa sababu hawaja sio kawaida kwao kuona mtu wa 44 amekaa kwa koma akizimama na anaanza ndio huyu miujiza ya Mungu. Tupatie bwana makofi tena. Ako hapa miongoni mwetu. Mzee tumikia Mungu. Kwa siku zako tumikia Mungu kwa nguvu zako zote. Kwa sababu sio ya kuambiwa wewe umeona. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu akamuuliza hivi. Ulikuwa wapi nilipokuwa nikiweka misingi ya ulimwengu? Ulikuwa wapi? Wakati mwingine shida zetu, shida zetu zinafanya tuwe na maswali. Hata nikutana na Mungu mimi nitamuuliza maswali. Maswali yapi? Anauliza ulikuwa wapi nilipokuwa nikiweka misingi ya ulimwengu? Hebu sikia, kama wewe ni mwanadamu unaulizwa hivi utajibu vipi? Anauliza, nimeweka wapi guzo ambazo zinashikilia ulimwengu? Nimeziweka wapi? Ulimwengu huu ambao I don't want to get deep into this. Because sometimes it just it just marvels me. Niliwambieni hapa ya kwamba the earth that we see na all the splendor na tunashangaa ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Kwa uhakika hivi majuzi wamegundua other planets. Tulikuwa tukifikiria ya kwamba sijui Pluto ndio ile iko mbali. Tume And when you look at the complexities of the earth alone. Mumesikia ati ni kwa nini kuna kijibaridi sasa? Wacha niongee na Deacon. Wewe ndio unisaidia. Umesia ni kwa nini kuna kijibaridi, si ndio? This is a phenomenon. Wanasema ya kwamba ulimwengu sasa the earth is the farthest from the sun. Na wanasema ya kwamba this time around wame record the shortest time in the history of the earth kwa sababu inaonekana dunia inazunguka mbio kwa kasi kuliko kawaida. Wewe fikiria ya kwamba sijui inaweza kuchukua muda gani kutoka hapa kutembea paka town. Lakini ulimwengu unazunguka kama Kenya imeangalia hapa inazunguka hivi, izunguke hivi, izunguke hivi, izunguke hivi, irudi iangalie hapa in exactly 24 hours. Hiyo ni speed ina gani? Umewahi sikia kisuzi wewe? <laughs> Wajua wakati mwingine ninapoangalia haya mambo they marvel me na shindi wa kuelewa huyu Mungu yuu juu sana kiasi ya kwamba shida na matatizo yetu madogo madogo tunaona ni kama tumefika mwisho Yaani inapozunguka hivi in every 24 hours the earth must go round one circle iende hivi na inapoenda hivi bado unaona inaenda hivi lakini bado inaenda hivi I mean it's just amazing Kuna wakwalimu hapa inachukua 
365 days ambapo hii ikienda hivi hii inaenda hivi irudi wapendwa kijana wangu hapa saa zingine uniambie yule mdogo ya kwamba nizungushe nikimzungusha hivi mara tano nikimsimamisha anafanya faja hivi wewe hakuna hata siku moja umewaisikia kisuzi na dunia inaenda mbio kiasi hicho kiasi ya kwamba hata vijana wanalete mzaha wanasema ya kwamba mbio dunia ikimbia mbio sana simamisha dunia nishuke <laughs> mimi sijui tashuka vipi sijui nimeona juzi mzee mwingine akijaribu kushuka kwa matatu ambayo iko karibu kusimama mzee anaanguka na iko karibu kusimama mimi sijui hii mbio ya dunia kama unaweza shuka Unajua anasema haya ili ya kwamba ujue ya kwamba hiyo hali unayoipitia ama hali ambayo adui anaweza kwa amepanga kwa inchi hii sio ngumu mbele za Bwana It is not too hard Mm-mm. 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 Mimi sijui ni nini kinaweza simamisha jua You see Hebu nijenge tu mtu Ujumbe huu hata kama hautaandika notes za kutosha lakini naomba ya kwamba ikujenge katika roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu niulize. Acha rudi kwa dikono wangu. Kati ya jua na the earth what moves? Eh? Hebu nirudi kwa 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 walimu. Teacher. Kati ya jua na the earth what moves? Lakini sisi tunasema ya kwamba jua wa inachomoka huko asubuhi ninatembea jioni na nguko pande huu mwingine. <laughs> jua imesimama. So wakati ambapo tunasema imetembea ni ulimwengu ndio umezunguka hivi. Unaona hii time imenimulika kwa uso? Hiyo ni jua imemulika ulimwengu. Kwa hivyo kwa sababu ulimwengu unazunguka inaende na mulika masikio inamulika kisogo huku kuna kuwa ni usiku alafu inaendelea na mulika hii masikio ingine alafu kesho asubuhi ndio nimulika tena uso sasa nafikiria ya kwamba ati hii jua nilitembea hivi kumbe ni mimi nilikuwa nikitembea hivi <laughs> lakini hebu niulize ni nini ambacho kileza zuia ya kwamba hii sasa isitembee hivyo in 24 hours what ni nini ni nini? He, hebu niwasaidie. Hebu niwasaidie. Ya kwamba ukimwamini Mungu na upeleke shida zako kwa Mungu. Kama jinsi ambavyo the four, the four men walichukua shida ya mtu aliyepooza wakampelekea Yesu. Nataka tujifunze kupeleka yasiyowezekana kwake Mungu. Hiyo ndiyo siri mpendwa. Hiyo ndiyo siri mpendwa. Zibebe mpelekee Mungu. Mwambie hii haiwezekani. Wajua kuna wakati katika Biblia palikuwa na vita. Na vita zilichacha. Pakawa kuna mtumishi wa Mungu, jina lake Yoshua. Anajulikana kwa kufanya nini? Kwa kufanya nini? Mungu ni wa ajabu. Na hata imeandikwa kwa Biblia ya kwamba aliambia jua simama. Ili ya kwamba vita hivi tuendelee nazo, jua ilisimama. Hebu niwaambieni hata katika upumbavu wetu wa maombi eh Mungu atatenda miujiza tunayohitaji kwa sababu sasa tunajua ya kwamba sio jua ilisimama Mungu alisimamisha nini ulimwengu lakini hebu isaidie mtu wacha isaidie mtu vijana wanasema kwa mzaha ya kwamba simamisha dunia ni shu Joshua alisimamisha dunia jua ikabaki pale inamulika uso paka vita ipiganwe may the brightness of god be upon your life may he shine upon you until you attain your victory in the name of jesus because if he did it in the times of joshua he can do it now oh may this brightness shine upon the land of kenya in the name of jesus oh and may there be a victory that the whole world will see wapendwa dunia wanasubiri wanasubiri jana nilikuwa navuka mpaka nikija 
na kuna askari wakiniuliza ya kwamba wewe watu wanatoroka wakikuja hivi wewe unaenda hivi namna gani hebu niwaambieni wajua wakati mwingine umetulia unafikiria mambo yako sawa lakini mimi ninajua hivi mimi sio nabii ambaye ni wa kutangaza uoga ninawaambieni hivi ya kwamba hakuna kilicho kigumu na Mungu Amen. nothing is too hard for god nothing 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 kama alisimamisha ulimwengu sio jua na ikaandikwa ya kwamba alisimamisha jua ili tuelewe anaweza simamisha kila jeshi ya ufalme wa giza ambayo imeandaliwa na kila silaha ili ya kwamba ilete hali ya taharuki na ninanena katika jina la Yesu kwa uwezo uliokuwa juu ya hizo uwezo zote ya kwamba hakuna kitu kigumu mbele za Bwana na hebu azinyamazishe katika jina la Yesu wapendwa nimeona ikiwezekana kwa Mungu msichana bikira akipata mimba na kuzaa mtoto jina lake Yesu Kristo nimeona sio kuona na macho nimeona kwa Biblia bwana asifiwe sana inawezekana kwa kawaida inawezekana nothing is too hard for god mama nothing is too hard for god he will do it he will do it he will accomplish it i'm speaking to you he will do it nothing is too hard for him and may this be your portion and your portion and your portion Nothing is too hard for God. Nikiangalia matendo ya Mungu. Wajua Biblia inasema hivi. Ya kwamba haiwezekani mwanadamu kupata wokovu. Lakini Mungu akafanya ya kwamba iwezekane akaleta mwanake wa pekee ili ya kwamba afe agarimie kile ambacho kililete kutowezekana ili ya kwamba wokovu uwe wa bure kwa watu wote sijui ni wangapi wameokoka hapa wangapi wameokoka au wengine wako karibu kuokoka hapa tuna hao wengine hao wengine wako hapa na wale wameokoka na wale wako tu karibu kuokoka si ndio uligarimia kwa pesa ngapi wale walijaribu sana ni machozi ni machozi kule wale waliokoka hapa kwa machozi bwana Yesu asifiwe sana na hebu nikwambie gharama ya uokovu is not free it cost god everything everything wengine wengine nimeona kunyolewa nywele tu wanaenda paka kotini kushtaki mtu yeye ilimgarimu mwana wake wa pekee mwana wa pekee akwa na mwingine akwa na mwingine afadhali yule kwa kitu akuku denja alikuwa na watoto ambata alikuwa juu ni wangapi anasema kwa watoto kutoka kwa makanga paka kwa madaktari na kwa maloya lakini mtu ambaye ako na mtoto mmoja peke yake alafu mpeani ya kwamba sasa ndio <laughs> Unajua kuna ile kupeana mtoto yati ume, ume, umepeana ati atumwe aende dukani ya ruu it cost him everything but it may cost you nothing we need to value this salvation but it's a sure sana haikuwa jambo la kawaida haikuwa jambo ambalo linawezekana hivi hivi lakini Mungu akaifanya iwezekane ya kwamba wewe na mimi tupate wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiangalia katika Biblia ninaona mambo mengi sio hayo peke yake. Ninaona mambo mengi ambayo hayakuwa yanawezekana kabisa. 
Na ninayasema hivi ili yawe mfano ya kujenge wewe ujue ya kwamba hata katika hali unayoipitia ama ulioipitia ama utakayoipitia jua hivi ya kwamba Mungu pamoja naye hakuna kitu ambacho ni kigumu anaweza yote. Bale sasifue sana. Anaweza yote. Anaweza yote. Mimi nimeona watu ambao walijifanya kwamba ni wajanja wakaingia katika mambo ya kivyao alafu wakalete vitu fulani siji kama baba Mosheke yuko hapa e, anaweza nisaidia unakumbuka kuna wakati kuna jamaa ambaye fulani alikuwa amepata siji kama alikupata ama aliweka mkebe fulani chini ya kitanda yake kwa nyumba fulani hapa chini Nionge kwa mafumbo mkebe fulani iko chini ya kitanda alafu mambo siji ilikuwa sababu yake ilikuwa ni nini lakini mambo inapokuwa magumu napigiwa simu usiku si tulienda na wewe kitanda kila <laughs> anashindwa kulala kitanda kinatingizwa anashindwa yeye kuenda huko uvunguni alafu anatuambia ya kwamba ati yeye alipohamia hapa hakujua iko hapo Unajua saa zingine kama wachungaji unajifanya mjinga tu lakini unasema Yesu ni Bwana haleluya. Kwa nini aliingia kwa nyumba ilikuwa na kitanda? Sienda alileta kitanda. Na hakujua kuna kopo hapo. Kuna watu wa... hebu niwaongeleshe. Kuna watu wanalea majini. Alafu yanapowageuka ndio wanakumbuka kukimbia kwa Mungu. Nimeona Mungu akisababisha mtu huyo aanze kulala tena. Sitoi mifano za mbali. Si mnasikia naongeje ya keroti. Si mnasikia nikiconfirm na elder kwa sababu tulikuwa na yeye. <laughs> Bwana asifiwe sana. Wapendwa, nothing is too hard for God. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Watoto wako watasoma. Nasema watoto wako watasoma. Hiyo haiwezi kuwa ngumu sana. Acha kukosa matumaini. Njaa haitakuua. Nimeona saa hizi kuna mitaa. Unga sahihi ni pesa ngapi? Na mtu analijibu awe ni mtu alienda kununua unga. Sio kusikia kwa radio. Unga ni pesa ngapi? Kuna watu saa hizi wamejaza u... kwa sababu ya Tuesday wamejaza unga kwa nyumba kuna watu wako na mchele kagunia just in case na kuna mtu hapa ambaye Mungu atusaidie ambaye hata han, hata sukari ya mwisho ilikuwa ni kuota lakini akitangaza hivi ya kwamba huyu Mungu ambaye tunaongea kumhusu hakuna kitu kigumu mbele zake Whether uko na sukari gunia ama uko na sukari kuota it shall be well in the name of Jesus. I repeat it shall be well. Ikiwa Mungu alihifadhi Misri ili ya kwamba Misri ikaweze kuhifadhi ulimwengu mwingine. <laughs> My goodness. Na ili ahifadhi Misri anatumia kijana ambaye all that he had ni ndoto dream do not despise your dreams sio ndoto ikafanya yusufu akafika misri na wakati ambapo jai ilikuwa inakuja kuingia misri si aliokoa misri na njaa si ingia katika ulimwengu kiasi ya kwamba misri peke yake time fails me to read this lakini misri peke yake biblia inasema ya kwamba alifanya hekima aka save akaweka kwenye magala nafaka na chakula kiasi ya kwamba watu wa Misri walikuwa wananunua sasa chakula kutoka kwa zile magala when money failed in Egypt the bible says that pesa money will fail na pesa ni nzuri but money can fail kuna maeneo ambayo inafika mpendwa hata uwe na pesa ngapi Wenye pesa wanasema afadhali ningepeana pesa yangu yote nirudishie tu maisha yangu. Wewe uko na hiyo maisha. Na unasema kwamba Mungu amekuonea ati una pesa. Nataka, nataka lijenge mtu wapendwa. Ni vizuri kushukuru kile ambacho Mungu ametupea. Nilisikia kwamba kuna watu wana ugonjwa wa sukari. Sasa hivi majuzi nilisikia kuna mwingine ana ugonjwa wa chumvi. Hata nyinyi mnasema hai. Mimi sikujua ya kwamba chumvi inaweza pungua kwa mwili iwe ni shida chumvi mimi usikia kwamba wazee wamekula chumvi na nasia ya chumvi ni mbaya hata kuliko ya kisukari 
wale ambao ni wa hiyo watatusaidia kuelewa lakini this is information age bwana asifiwe sana hakuna kilicho kigumu kwake Mungu hakuna hakuna kilicho kigumu kwake Mungu Mungu atusaidie Mungu akusaidie Mungu atusaidie Mungu akusaidie ikiwa huyu Mungu alisababisha sijui unajua tasa wangapi kwa Biblia sijui nisaidiwe kwa sababu nataka tu isiwe mahubiri ya kawaida nataka tuelewane okay tuelewane tuelewane na sisi sikizo la kuita teacher Yunis eh ni sawa teacher Yunis unajua tasa yupi kwa Biblia si wangapi yupi name one Sara miaka yake yote kutoka kuzaliwa kama msichana akaja akaolewa na akaolewa na mtu ambaye alichaguliwa na Mungu mwenyewe tunajiitanisha na huyu mtu jina lake Abrahamu we are sons of Abraham by faith mke wake tumbo yake ilifungwa na ainga liwezekana ya kwamba apate mtoto lakini Sara alipata mtoto. Sara alipata mtoto. Sara alipata mtoto. Alitumia mbidu gani? Nothing is too hard for God. Mungu akiingilia hicho ambacho akiwezekani kitawezekana. Kwa uhakika nasimama hapa kuambieni hivi. Kila tasa wa Biblia ambaye alipeleka utasa wake kwa Mungu wote walipata watoto Amen. name them one by one hakuna hata moja ni mmoja peke yake ambaye hakuzaliwa akiwa tasa binti wa mfalme jina lake mikali ambaye alimuona mume wake Daudi akirudi kutoka kwa ushindi anarudisha sanduku la agano katika mji wa Daudi na kwa sababu ya yale aliyokuwa yametokea Daudi akawa anamsifu Bwana anamsifu Bwana anamsifu hapo ndipo ile ule wimbo unatoka ambapo unasema ya kwamba alimsifu mpaka nguo yake ikaanguka Huyu alipokuwa akiangalia kwa umbali anaona vile bwanake mfalme anarukaruka na yeye ndio usifiwe kwa kawaida akajiata akwambia mtu alijiambia kwa roho yake Biblia inasema hivyo Mambo ambayo yalimletea shida yalikuwa ni mambo aliyejiambia katika roho yake angalia ya mfalme jinsi ambavyo anapaka heshima yake inaanguka Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya kudhihaki sifa zake kwake Bwana eh? mume wake anasema ya kwamba yeye anamchezea nani Mungu Biblia inasema ya kwamba Mungu akafunga tumbo ya huyu mama ndiye mama peke yake kwa Biblia aliyerekodiwa kama tasa ambaye hakuzaa mpaka kukufa kwake. Achana na mambo ya ibada. Achana na mambo ya ibada. Vihaki mambo yote yengine lakini achana na mambo ya ibada. Sijui kama anasaidia mtu. Sijui kama anasaidia mtu. Huyo mama hakuwaiza peke yake. Lakini tasa wengine wote wa Biblia Mungu alifungua tumbo zao. Hana alifunguliwa. Name any one of them walifunguliwa. Because nothing is too hard for God. Umetafuta kazi, umetafuta kazi, umetafuta kazi, wengine wanasoma hata unawasaidia kulipa fees wanakuja wanapata kazi mbele yako. Unaona ni kama haiwezekani we kupata kazi. Leo ninatangaza kama mtumishi wa Mungu juu haya madhabahu ya kwamba nothing is too hard for God. Itapatikana, utaipata. Achana na wengine wapate haraka haraka. Eh, mchungaji, labda labda wanazaa tu umbo tu wao tu papi si ndio eh wacha wazae tu papi tu wacha sisi tungoje ndovu wetu eh katika jina la Yesu wengine wanakuelewa wengine wanashindwa nasema nini bwana asifiwe sana nothing is too hard now allow me to say this 
Mungu amedesign ya kwamba wakati unapitia kisichowezekana amekuchagua wewe ili ya kwamba udhihirishe kuwezekana kwa Mungu kwa yasiyowezekana. Now, that's a very bold statement. Hata sijui kama mmesikia. Kwa sababu nilitarajia amen hapo. Nasema hivi, wakati ambapo unapitia mambo magumu, Mungu amekuchagua ya kwamba wewe ndiye unayeweza kubadilisha ile hali itoke katika hali ya kutowezekana uilete katika hali ya kuwezekana. Amen. Bana sifuwe sana. Usiniambie ya kwamba kwenu hakuna mtu amewahi kuwa na gari hata pikipiki ni ya kukombolewa sawa inawezekana ya kwamba hakuna ambaye amewahi kuwa naye lakini chukua hiyo mizigo mpeleke Mungu Amen. Ukipereka kwake Mungu mizigo ya kutowezekana anaibadilisha hebu nikwambie never write off any man never write off any woman who is living and who knows God Amen. Don't write them off Ati kwa sababu anatembea kwa viatu ambavyo vimechakaa nguo unaona ni ile moja never write off anyone ambaye bado anaishi kwa sababu anaweza pereka mizigo kwake Mungu na Mungu hahitaji miaka nyingi inahitaji miaka sijui saba ili ya kwamba ukafuzwe uwe daktari ambaye anaweza kuchinja mtu aiwe oh, kuchinja kufanya operation hebu nisikie mpendwa inachukua muda wa miezi sijui ni sita ili ya kwamba ufuzwe uwe mtu ambaye ni polisi unaweza kumshika mtu kila kitu kina mafunzo lakini Mungu hahitaji muda mrefu ili ya kwamba abadilishe hali yako isiyowezekana. All that he needs is to speak a word to the situation. Amen. One word. You see, wakati ambapo hauko tayari hata what seem to be impossible when God makes it possible itakuchanganya Kuna kijana mmoja Sitiuze tunaenda kushagwana Kijana mwingine hapa hapa ilikuwa hapa kayole hapa Amepanga laini hivi Anangoja kuchagwana Njaa ikabuma Hana Kijana alikuwa hana hata pesa ya kwamba anaweza enda aseme ebu, ebu ni chungie laini akae pahali ya kule vizuri arudi akaitisha nini gedheri ili akuchemshwa tu hata ijakarangwa mama aliyemuuzia alifikiria anamwekea gedheri kwa polythin iende ikarangwe nyumbani lakini ye ako kwa laini na gedheri yake eh? ni kukula akingoja kuchagua Leo mnajua mtu anakuwa kitu gedheri man. Haitaji muda mrefu wapendwa. Mungu kubadilisha isiyowezekana iwezekane. Hai, just one word. Mungu si nimewambia kuna mambo yanafanyika in the background eh? Mungu amemulika. Ametuma mtu ambaye ameona jamaa vile anakula gedheri. All that he did ni kupiga picha tu. Si ndio? Alafu anasababisha kapicha kanapostiwa kanaenda viral. Yaani mtu paka anatafuta watu wa Safaricom. <laughs> Kijana kwa sababu ya kukula gedheri akakuwa amefaulu kwa maisha, amekuwa popular. Anatafutwa kwa sababu ya kula gedheri. Hebu nikwambie kuna watu hapa wamekula gedheri. <laughs> kuna watu wamekula gedheri hapa vizuri miaka nenda miaka rudi. Wamekula hiyo ya kukauka, ya kukaranga, ya kurusha rushwa, wame ya chumvi na ya bila, wamezikula zote lakini haijawahi wasaidia. Mani elewa wapendwa? Nothing is too hard for God. Amen. You see when uh, ukiwa utajitolea ujipeane kwa Mungu you do not need mambo mengi you don't need gimmicks. <coughs> you don't need gimmicks. Au hitaji hata kufanya vile wengine ufanya. Wajua kuna kashida hapa mweki. Sijui ni mimi naionanga tu kuna kashida hapa mweki. 
wakijua ya kwamba kuna mtu alifuga kwels zikafaulu na kuambia kwels zitafugwa hii mweki kila kona na wakijua kuna kinyozi mtu alinyonyoa kwa kinyozi alafu sikiza na mwana kiendesha kapikipi vinyozi zitafunguli ama ni mimi observe vibaya hebu nisikie kufaulu kwako is not dependent on kufaulu kwa huyo mtu mwingine pereka mizigo yako zako wapi kwa Mungu because nothing is too hard for God Bwana asifiwe sana niruhusu niseme hivi wanadamu uona kutowezekana kutowezekana Hebu niulize. Hebu niulize. Inawezekana? Yu ni samenda wapi? Auma. Wacha niongee na coaches. Coaches. Inawezekana ya kwamba wewe coaches za familia yako muwe ya kwamba mnachukuanga rent kwa nyumba ya gorofa ine ambao ni yenu. Unajua kuna saa zingine ni vizuri kukoroga mawazo na najua unaweza niambie inawezekana juu na tuko kanisani na unataka kujiaibisha. <laughs> Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu ahitaji <laughs> validation ya mtu wote ili ya kwamba afanye hivyo. Na by the way katika jina la Yesu Hebu Mungu akukumbuke na familia yako. Hebu akutendee jambo ambalo litafanya watu wajue ya kwamba hakuna kilicho kigumu mbele zake Mungu. May that be your word in Jesus name. Wajua sisi uona nini? Impossibilities. Oi, nimeona hata watu wengine tu ni ujinga tu wako naye. Unajua kuna wakati vijana wanasema ya kwamba hey, ujinga siku hizi kuna pesa. Ujinga, ujinga. Yaani unaangalia mtu ni kazi gani anafanya? Hebu tuongee na njeri, nje 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 nje. Siku hizi umekaa sana unaongelea. Hebu tuongee na wewe. Sio unajua mtu ambaye ujinga inafanya naishi vizuri. Kama nani? Otis. <laughs> Yaani kwa kweli ukiangalia ni kama hata haitaji hata haitaji kufanya homework nyingi ni ujinga tu kabisa alafu anatafuta video yani mtu ana record tu akifanya ujinga na nakwambia jaribu atakutoa watoto wako kwa hiyo ujinga wanakwambia kachana na news mimi nataka kuona huyu otis yani na yeye ndio baba yeye ndio mama yeye ndio mtoto yeye ndio babu yeye ndio mtu mmoja amefanya ujinga alafu na sisi sijui sasa anajenga sijui nyumba sijui ya ujinga yani ujinga anafanya tu wa matajiri sijaambia mtu ajaribu ujinga <laughs> kile nasema ni hivi nothing is too hard for god mungu anaweza tumia let me conclude by us, by saying this when god intends to do the impossible through you and with you anaangalia ni nini uko nacho na hii sio ujumbe wa kutoa but i'm looking basic principles from the bible was it possible to to liberate the israelites from egypt kwa kawaida the egyptian army was the strongest in the known world the chariots of egypt were dreadful they were feared the horses and the horsemen were impossible to beat Alafu Mungu anamtuma mtu mmoja ambaye kwanza ni kutoroka alitoroka. Ukiangalia kwa mkono yake hana hata silaha. Ni nini yako naye? Fimbo peke yake. Lakini Mungu anamuuliza ya kwamba uko na nini mkononi? Hata yeye mwenyewe ajui ya kwamba amebeba kitu. 
Yaani ah, nasema ni fimbo tu. Anambia sawa, angusha. Ye, mwenyewe kile ambacho ako nacho kinamshtua. Na ndiyo sababu unasikia kuna watu ambao wako na ujinga na ujinga imewafanya hey, wamefaulu mpaka wanashtuka. Na sasa je kama kuna werevu kama ujinga inafanya watu wanaishi vizuri na je werevu? Surely there are smart people here. There are good business people here. Nikiangalia hapa kuna waimbaji hapa wako na sauti kuliko sauti nyingi za watu ambao wamefaulu kwa nyimbo. Nikiangalia hapa kuna watu ambao surely anza kudhamini kile ambacho uko nacho kwa sababu hakuna kilicho kigumu kwa Mungu Hiyo fimbo ndio ilikuwa chanzo cha kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri na je walitolewa je walitolewa kwa fimbo ikawezekana ya kwamba jeshi ya farao wakashindwa hata mahala ambapo watu wanakosa matumaini mwenye fimbo anasimama na anaangalia kwa kweli ya kwamba ndio ile jeshi inakuja na all that he did ni kupeleka hiyo shida impossibility kwa Mungu na akasema hivi hawa madu na mnao waona leo hamtawaona tena walionekana tena mpendwa kile uko nacho ndicho Mungu anahitaji kufanya the impossibility iwe possible Wengine wenyu ni mazungumzo tu mnafaa mbadilishe. Kwa sababu kuna wale ambao tunasemanga he he. Atisitufanye hivi. Kai, mimi naweza kweli hiyo. Yeye haiwezekani. Nataka ubadilishe. Nataka ubadilishe. Bale sasifiwe sana. <coughs> Kwa sababu hicho ambacho uko nacho it may be just a positive confession eh? But hicho ambacho uko nacho is what God will use. And God is sovereign in this, eh? Wajua Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu alipotaka kumlisha mtumishi wake Elia, alimwambia ya kwamba si umetoroka, nimekuwa nikikulisha. Sasa nimeandaa mama fulani ambaye atakushughulikia. Elia akachukua barabara akaenda kunaitwa wapi Zerafat kufika pale akapata mama ambaye ameandali ameandaliwa kufanya nini kutumikia mtumishi wa Mungu amlishe na awe ya kwamba yuko sawa wakati wa njaa kwote huyu mtu wa Mungu awe yako sawa wapenda you know kuna mambo ambayo yaonekana kama Mungu anamzaha kwa sababu Biblia inasema Elia alipofika kwa yule mama akamuona yule mama alikuwa anafanya nini? Alikuwa analima. Sikukua na njaa. Mvua ilikuwa imefeli. Yule mama alikuwa anakusanya nini? Kuni. Na anapokusanya kuni Mtu wa Mungu anamwambia hivi ya kwamba eh ninaomba unipe maji ya ya kunywa. Mama anashughulika juu Mungu ameandaa mama kwa kumshughulikia mtu wa Mungu. Mama anaachana mambo ya kuni anaingia kumshughulikia mtu wa Mungu kutafuta nini? Maji. Na hata kabla hajaenda kuleta maji, mtu wa Mungu anamrushia maneno na mwambia, na by the way, hata wakati ambao anaenda kutafuta maji, e, fanya hivi, nina njaa. <laughs> Hebu niandalie ka. Mama anageuka anamwambia kwa kweli, ukweli wa ukweli wa Mungu. Nimemaliza kila diko mhakisha tu kaunga kadogo. Hata hii kuni ni vile hakuna gas. Ninakusanya kuni niweke nipike hii unga ya mwisho tukule mimi na mtoto wangu baada ya hapo tufe. Huyo ndiyo Mungu ameandaa. Kulisha nani? She is another example. Ambaye ninaona Mungu alitumia kile ambacho alikuwa nacho ili ya kwamba afanye kisichowezekana
kikawezekane Alimulisha mtishishi wa Mungu Alimulisha Kwa siku ngapi Eh Wacha niongee na hao wasomi Mtu wa Mungu kwa siku ilikuwa ni malisha siku mbili Na not only sasa yeye yeye na mtoto wake si mtu wa Mungu tu yeye na mtoto wake walipata vya kukula na sio yeye na mtoto wake peke yake paka watu wao walipata vya kukula katika wakati wa njaa wote wapendwa peleka kile ambacho uko nacho uenda kikaonekana ni kwamba ni impossible if the four men took a leper or not a leper a paralytic to Jesus hata wewe unaweza peleka hicho ambacho inaonekana kama ndicho akiwezekani mpeleke asifiwe sana nothing is too hard for god shall we arise on our feet nothing is too hard for god kama iliwezekana katika Biblia na kama hata hapa tunaangaza yale ambayo yamewezekana kwa utukufu wa Mungu yamewezekana ni dhihirisho ya kwamba hata wewe kicho ambacho kinaonekana kana kwamba kiwezekani kitawezekana tukimpelekea Bwana na sasa ukijua siri kama hii Sijui kama kuna mtu hapa ako na mambo ambayo anaona kama iwezekani. Sijui kama kuna ye. Ukijua siri kama hii, si heri umpelekee Mungu vitu kama hizo haraka haraka sana. Nataka tuchukue dakika moja wapendwa. Nataka tumpelekee Mungu. Hicho ambacho unaona haiwezekani. It may be one minute only, lakini hebu nikwambie, huyu Mungu ambaye tunamtumikia, nimeona uwezo wake. Nimeona matendo yake. Huyu ni Mungu ambaye hata magonjwa ambayo yasiyoweza kupona anayaponya. Huyu ni Mungu ambaye mtu ambaye miguu ya lifeli akawa kiwete anaweza kuamsha miguu. Huyu ni Mungu ambaye wale waliokuwa vipofu wasione kabisa na walizaliwa na upofu, oh aliwaguza macho na wakaanza kuona tena. Nothing is too hard for God. Ebu kwa dakika moja mpelekee hicho ambacho unaona kana kwamba iwezekani. Baba mwenye enzi. Asante kwa ujumbe huu. Asante kwa huyu baba, asante kwa huyu mama. Asante kwa huyu kijana na kwa huyu mtoto. <coughs> Asante kwa sababu ya kilio chao ambapo wanasema ya kwamba oh hali hii ni ngumu. Sasa hivi wananchi wa Kenya wanasema ya kwamba oh labda haiwezekani kuwa na amani lakini najua ya kwamba nothing is too hard for God Tunalete kwako kila mchafuko tunalete kwako kila mawazo ya uovu tunalete kwako kila mipango na mipangilio za uovu ili ya kwamba ukayavunja vunje ukayaharibu ili ya kwamba utupe amani Tunaleta mbele zako kila ombi ambalo limeombwa na huyu baba. Huyu mama anatoa ombi hata sasa. Anasema ya kwamba baba nikumbuke. Ya kwamba baba kumbuka hii ambayo isiyowezekana. Hebu bwana do not limit them. Iwapo kuna yule anasema ya kwamba ninajua sina hata inchi moja, one inch, one square inch ya udongo ambaye iko chini ya jina langu. Lakini ninaomba unipe ekari mia moja Unipe ekari elufu moja Unipe ekari elufu tano Kama kunae mutu Amba ameinua maono yake Baba ninaomba ya kwamba uifikishe Owewe oh, baba ninaomba ya kwamba uifikishe. Hebu na ikawezekane na umkumbushe siku hii ya leo wakati neno lako limekuja katika roho zetu ya kwamba nothing is too hard for God. Utakapoiwezesha, ewe bwana mkumbushe ya kwamba akupe utukufu.
Asante Bwana. Ninanena kwenye madhabahu yako uwezekano. Ninafungua milango zilizofungwa katika maeneo ya kiroho na katika maombi haya. Ninayafungua yale milango katika jina la Yesu. Ninafungua kila utasa, utasa wa kiroho, utasa wa kiasili, utasa wa kihela, utasa wa kibiashara, utasa hata wa fikara, utasa ya ideas ninaifungua katika jina la Yesu. Ninaomba ewe Bwana ya kwamba wewe ambaye you are able to provide the capital needed. Ewe Bwana kwa fimbo moja peke yake ukaitumia kama capital na ukatoa wana wa Israeli wote utumwane. Ninaomba ya kwamba ukaweze ku provide the capital needed ili ya kwamba familia hii itoke katika utumwa wa umasikini. Baba ninaomba ya kwamba unapoyatenda haya wakumbushe neno lako unasema ya kwamba wakati ulipokuwa ukiwatoa wana wa Israeli katika kitabu cha kutoka unawaambia ya kwamba mukifika katika nchi ya ahadi msisahau ya kwamba mimi ndiye Mungu wenu niliyewatoa Misri niliyowabeba juu ya mabawa yangu kama jinsi ambavyo tai anavyobeba watoto wake kwenye mabawa o oh, msisahau ninaomba ya kwamba umku Mkumbushe huyu mama wakati anafaulu mkumbushe bwana ninawaweka katika barabara ya kufaulu katika jina la Yesu hebu wafaulu kwa mambo yao hebu wafaulu katika biashara zao hebu wafaulu katika jamii katika jina la Yesu ninanyamazisha kila madhabahu na ngome ambazo zimekuwa zikiiduka kinyume chao nanyamazisha katika jina la Yesu ngome na madhabahu wanayojua na wasio ya jua ambayo yamekuwa yakinena kushindwa katika maisha yao ninabadilisha sasa katika jina la Yesu ninanena kufaulu kwa Yesu ninanena kufaulu kwa Mungu ninanena kufaulu kwa ufalme wa, wa, wa Mungu katika maisha yao O oh, wewe baba tenda kwa haraka kama Mungu ambaye napenda watoto wake na ambao watoto wanamulilia ya kwamba baba aliokoe jinsi ambavyo baba anavyotoka kwa haraka ili ya kwamba aokoe mtoto hebu muokoe huyu baba muokoe huyu mama muokoe huyu kijana kwa haraka katika jina la Yesu Hebu ikajulikane ya kwamba kunaye Mungu wa kweli, Mungu ambaye kwake hakuna kilicho kigumu. Mungu ambaye anatenda yasiyowezekana. Mungu the God of impossibilities in whom nothing is too hard for. With for with God all things are possible. Make it possible that their joy may be complete in the name of Jesus. Use what they have. Bless them in this land. Bless them in the foreign lands. Bless their going out and bless their coming in. Bless every incubation of their thoughts and bless every doing and every execution of those ideas. Favor them, Lord. In the name of Jesus I pray this trusting and believing that it is done in Jesus name Amen, Amen.